اشاد فرمایا علم دوام اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا الدین یا زومون ان لوگوں کو کہ جو دعوی یہ کرتے ہیں انہم آمنو بما ان ضلع علی کا کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وما ان ضلع من قبل کا اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یہ تو ان کا دعویٰ ہے لیکن ان کی حرکتیں کیسی ہیں یوریدونا وہ چاہتے ہیں ان یتحاکمو الى الطاغوت کہ وہ طاغوت کو شیطان کو فیصلہ کرنے والا مقرر کریں وقد امرو ان یکفرو بھی حالانکہ انہیں منع کیا گیا انہیں حکم دیا گیا کہ وہ شیطان کا انکار کریں انہیں حکم تو یہ دیا گیا کہ وہ شیطان کا انکار کریں اور یورید الشیطان اور شیطان چاہتا ہے ان یدل لہم دلالم بغیدہ کہ وہ انہیں دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے اس عیت غریمہ میں منافقین کا ذکر ہے کہ وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن فیصلہ کرانے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں آنا پسند نہیں کرتے اور جو یہودیوں کے سردار ہیں جو تاغوت ہے شیطان ہے شیطان کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ شیطان ہے جو سرکش جن ہے اور دوسرا شیطان انسان میں سے ہوتا ہے ہر وہ انسان جو سرکش ہو وہ شیطان ہے تو وہ انسانی شیطان یہودیوں کے سردار کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ شیطان کی بات نہ مانے شیطان کا وہ انکار کریں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور شیطان نے یہ چاہا ہے کہ وہ انہیں تباہ کر دے گمراہ کر دے عیسائد کریمہ کے شان نزول میں اکثر مفسرین نے یہی بات لکھی جیسا کہ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی کہ بشر نامی ایک منافق تھا اس کا جھگڑا ہوا ایک یہودی سے تو اب یہودی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا کرنے کے بجائے اس معاملے میں تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں وہ صادق ہیں وہ امین ہیں وہ سچے ہیں اگر انہوں نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا تو میں قبول کر لوں گا اور اگر انہوں نے کہا کہ اس چیز میں میرا حق ہے تو تم تسلیم کر لینا وہ بشر نامی منافق کہنے لگا کہ نہیں ایسا کرتے ہیں کہ یہودیوں کا جو تمہارا سردار ہے کاب بن اشرف اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں یہودی سوچنے لگا کہ کاب بن اشرف تو بڑا رشوت خور ہے اور وہ رشوت لے کر فیصلے غلط کرتا ہے یہودی پھر بزد ہوا کہ نہیں رسول اللہ کے دربار میں چلنا ہے آخر کار بشر نامی منافق مجبور ہو کر رسول اللہ کے دربار میں آیا رسول اللہ نے دونوں کے جھگڑے کے متعلق سماعت کیا اور آپ نے بشر نامی منافق سے کہا کہ تیرا دعوی غلط ہے اس چیز میں حق جو ہے وہ یہودی کا ہے یہ چیز اسے ملنی چاہیے باہر نکلے تو یہ منافق یہودی سے کہنے لگا کہ میرا دل اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو یہودی نے کہا تو یہ شرم نہیں آتی تیرے نبی نے فیصلہ کیا تو ایسی باتیں کرتا ہے کہنے لگا اچھا ایسا کرو کہ ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سنی تو وہ یہودی بول اٹھا کہ میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دوں کہ ہم گئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تو حضرت عمر نے جلال میں فرمایا کہ جب رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو تو یہودی نے کہا کہ یہ بشر یہ کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا مجھے حضرت عمر سے فیصلہ لینا ہے حضرت عمر نے پہلے تصدیق کی اور کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہودی یہ بات صحیح ہے 
تو منافق نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح حضرت عمر نے فرما روئی دار کما حتا اخ روجا الئی کما تم یہیں کھڑے رہو میں ابھی تمہارے پاس واپس آتا ہوں یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے پھر ننگی تلوار لے کر آئے اور آپ نے اس منافق کی گردن پر تلوار مارتے ہوئے کہا ہا کدا اقدی علا ملم یردا بے قدا اللہ کی وقدا رسول ہی جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا فیصلہ میں اسی طرح کرتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے یہ کہہ کر آپ نے اسے قتل کر دیا منافقین کے جو رشتے دار تھے وہ شور مچاتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر کبھی مومن کو قتل نہیں کر سکتے پھر یہ آیت گری میں نازل ہوئی اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا انت الفاروق اے عمر آج سے تم فاروق ہو فاروق کے معنی حق اور باطل میں بہت فرق کرنے والا حق کو اور باطل کو الگ الگ کرنے والا وہ عید عقیل اور جب ان سے کہا جائے تعالو آ جاؤ الا ما انزل اللہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا وہ الا رسول اور رسول کی طرف یعنی فیصلہ لینا ہے تو قرآن سے فیصلہ لو رسول اللہ کے دربار میں آ کر فیصلہ لو رائی تل منافقین آپ دیکھیں گے منافقوں کو یا سدو نان کا سدو دا وہ آپ سے منہ پھیر کر بھاگتے ہیں فقی فا پھر کیسا حال برا ہوا ادا جب اصابت ہم مصیبت ہم بیما قدمت ایدین جب ان پر مصیبت آئی اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا کیسا برا حال ہوا کہ یہ منافقین بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئے سم جا او کا پھر وہ آپ کے پاس آئے یا لفو نہ بلاگی اللہ کی قسمیں کھانے لگے ان اغد نہ اللہ و توفیق کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور میل ملاب کا ارادہ کیا یعنی ہم تو بھلائی کے ارادے سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم تو لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں الا اکلدین یہ وہی لوگ ہیں یا علم اللہ اللہ خوب جانتا ہے ما فی قلوب ہن جو ان کے دلوں میں ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب آپ بھی جانتے ہیں مگر ابھی آپ کو اظہار نہیں کرنا اور راز کو راز رہنے دینا ہے فعن ہوں تو اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی فرمائیے فعارد آن ہوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کی حالت کو جانتے ہیں لیکن ابھی حکم یہ تھا کہ ان سے چشم پوشی کی جائے وہ عز ہوں اور انہیں آپ نصیحت کیجیے تاکہ یہ توبہ کر لیں اور دل سے وہ ایمان لے آئے وہ کل لہم فی انفسہم اور آپ ان سے ان کے معاملات میں قولم بلیغا کہیں قولم بلیغا اس گفتگو کو کہتے ہیں جو مؤثر ہو اثر کرنے والی ہو تو محبوب آپ ان کے معاملات میں وہ گفتگو کریں کہ جس سے ان کے دل پر اثر ہو اور یہ منافقین راہ راست پر آ جائیں بند مفسرین نے فی انفسیم کا ترجمہ کیا کہ تنہائی میں انہیں آپ اچھی نصیحت کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق منافقین کے معاملات میں چشم پوشی فرمائی یعنی دیکھنے کے باوجود بھی آپ نے ان کی گرفت نہ فرمائی اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تو کئی منافقین راہ راست پر آ گئے 
اور وہ سچے دل سے ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیوی مجھے میرے رب نے بہت اچھا عدب سکھایا مجھے میرے رب نے بہت اچھا عدب سکھایا تو چشم پوشی نصیت اور تنہائی میں اس انداز سے گفتگو کرنا کہ اس شخص پر اچھے اثرات ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو حکم دیا تو ہر شخص کو جو نصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کا خیال لکھے کہ بعض معاملات میں چشم پوشی کرنی ہوتی ہے اور نصیت اس انداز میں ہو قولم بلیغہ کہ سامنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ صرف و صرف میری ہمدردی کی وجہ سے نصیت کر رہا ہے یہ میرا ہمدرد ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے مجھے تباہی سے بچانا چاہتا ہے اسی لیے یہ نصیت کر رہا ہے اگر ہم نصیت کریں اور سامنے والے پر یہ تحصر بیٹھ جائے کہ یہ مجھے زلیر اور رسوہ کرنے کے لیے آیا ہے یہ میری بے عزتی کرنا چاہتا ہے تو پھر نصیت کا اثر نہیں ہوتا اس لیے نصیت کی ابتداء تنہائی میں کی جائے اور ہو سکے تو نصیت سے پہلے ایک تمید باندھی جائے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور جو خیر خواہ ہوتا ہے وہ اپنے دوست کا بھلا چاہتا ہے میرے خیال میں ایک بات ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں آپ غور کر لیجئے گا اگر یہ بات آپ کو صحیح لگے تو آپ اس پر عمل کیجئے گا پھر اس کے بعد بڑے ہی میٹھے اور نرم انداز میں نصیت کی جائے چاہے وہ گھر کے افراد ہوں چاہے باہر کے افراد ہوں نصیت کی ابتداء اسی طرح ہونی چاہیے یہ نہیں کہ اچانک سے غصہ آ گیا چار آدمیوں کے سامنے زلیل کر دی ہم نے زلیل کر دیا اور پھر ہم سمجھے کہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا جس طرح ہم کاروبار کے لیے سوچتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں تو اسی طرح کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا پلاننگ کرنی ہوگی پھر جس کو نصیت کی جا رہی ہے کوشش کریں کہ اگر وہ ہمارے گھر کا فرد ہے مثلا بیوی ہیں بچے ہیں بھائی ہیں بہن ہیں یہ ہمارا دوست ہے تو اس کے ساتھ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو کئی مرتبہ ہے تو ہم ضبط کریں اور نصیت کے لیے موقع کی تلاش کریں اچھے موقع پر جو نصیت کی جاتی ہے اس کا اچھا اثر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک شخصیت ایک ذات جو صحابی رسول ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا اب مجھ پر آپ حد جاری کریں اور مجھے پاک کر دیں تو رسول اللہ پہلے تو فرماتے ہیں کہ جا یہاں سے آپ اس سے احراز فرماتے ہیں لیکن جب انہوں نے چار مرتبہ اس کو ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس کا مو شنگو یہ نشے میں تو نہیں یہ حضور نے ہمیں طریقہ سکھایا پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کو کبھی جنون کا دوڑا تو نہیں پڑتا لوگوں نے کہا ایسی بات بھی نہیں پھر آپ نے چار مرتبہ ان سے گواہی لی خود انہوں نے اقرار کیا چار مرتبہ اس بڑے گناہ کا پھر رسول اللہ نے ان پر حد قائم کی اور انہیں پتھر مارے گئے اور وہ انتقال کر گئے تو بعض لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ بڑا گناہ گار ہے اور اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ گناہ کوئی دیکھنے والا بزاری دنیاوی شخص نہیں تھا انہوں نے اپنے اوپر حد صرف اس لیے لگائی تھی تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں خوف خدا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں اس طرح گفتو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پردہ رکھا اسے کیا ضرورت تھی کہ اپنا پردہ اس نے چاک کیا اور اب اسے کتے کی طرح بٹھایا گیا اور اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا گیا دو مسلمانوں نے آپس میں گفتو کی ایک نے گفتو کی دوسرے نے خاموشی کے ساتھ سن لیا رسول اللہ چاہتے تو اسی وقت ان کو ڈانٹ دیتے ہیں لیکن دیکھیں نصیت کے لیے رسول اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ موقع کا انتظار کیا جائے اب یہ ہوا کہ پھر رسول اللہ نے ان سے فرمایا چلو میرے ساتھ صحابہ رسول اللہ کے ساتھ چلنے لگے تو ایک دیکھا کہ گدہ ہے وہ گدہ 
مرا ہوا ہے سڑا ہوا ہے اس میں سے بدبو آ رہی ہے اور بدبو کا یہ عالم ہے کہ اس کے قریب سے گزرنا ممکن نہیں ہے تو رسول اللہ نے ان دونوں سے فرمایا کہ اترو اس گدے کا گوشت کھاؤ تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ گدا تو ویسے ہی حرام پھر وہ مردار سڑا ہوا کہ جس کے قریب سے گزرنا مشکل ہے تو اس کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تم نے جو کچھ کیا ہے ایک مسلمان کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ایسی توبہ کی کہ اگر یہ توبہ روئے زمین پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے تم نے اس کی غیبت کی ہے اور یہ غیبت اتنی خطرناک ہے کہ یہ غیبت انتقال شدہ کی غیبت ہے کہ جس سے بندہ معافی بھی نہیں مانگ سکتا زندہ ہو تو زندہ سے تو جا کر وہ معافی بھی مانگ لے تو ہم نے فرمایا کہ تم نے جو غیبت کی ہے جو تم نے حرکت کی ہے وہ اس مردار سڑے ہوئے گدے کے گوشت کھانے سے بھی بری ہے اگر رسول اللہ وہاں فرماتے ہیں تو رسول اللہ کی تو سبحان اللہ کیا بات ہے مگر حضور نے قولم بلیغہ فرمائے یعنی ایسے موقع پر نصیحت فرمائی کہ دل پر زیادہ اثر ہو تو جب میرے آقا آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا نصیحت کا انداز یہ رکھیں اور ہم نصیحت کرنے کے لیے کوئی سوچے بھی نہیں اور جب آئے ہم نصیحت کرنا شروع کر دیں تو اس لیے بہت ساری چیزیں نصیحت کرتے ہوئے دیکھنی پڑتی ہیں اگر شاد فرمایا وما ارسلنا من رسول اللہ لیوتا ابیزن اللہ اور ہم نے رسول کو صرف اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ کے عزن سے اس کی فرما برداری کی جائے تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا کہنا نہیں مانتے تو ان منافقین کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے رسول جیسے کہہ رہے ہیں تو رسول آتا ہی اسی لیے کہ ان کی فرما برداری کی جائے ولو انہم اور اگر بے شک وہ اس ظلم و انفسہم جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں جا او کا تو اے محبوب وہ آپ کے دربار میں آئیں فستغفر اللہ پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں وستغفر لہم الرسول اور رسول اللہ ان کے لئے دعا کریں سفارش کریں لوجد اللہ تواب الرحیمہ ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے گھر بیٹھے بھی توبہ کی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے لیکن گناہ ہو جائے تو رسول اللہ کی دربار میں حاضر ہو کر رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگنا اور رسول اللہ سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کریں اور اگر رسول اللہ ان کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا ان پر رحم بھی فرمائے گا اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت گو کے اس موقع پر نازل ہوئی لیکن شان نزول تو خاص ہے حکم عام ہے جس بھی مسلمان سے خطا ہو جائے وہ اپنی بخشش کرانے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں آئے اور رسول اللہ دعا کریں گے سفارش کریں گے وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور یہ بات تفسیر قرطبی میں بھی ہے کہ رسول اللہ کے وسال کے تین دن کے بعد یعنی آپ کی تدفین کے تین دن کے بعد ایک دیہاتی آیا اسے نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کا وشال ہو گیا جب اسے بتایا گیا تو وہ قبر انور پر آیا اور قبر انور پر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اور قبر مبارک سے چمٹ گیا رونے لگا پھوٹ پھوٹ کر اور کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ گناہ ہو جائیں تو ہم آپ کے دربار میں آئیں تو یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آپ دعا کیجئے آپ سفارش کیجئے کہ اللہ مجھے بخش دیں حضرت علی فرماتے ہیں فَنُو دِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ تو قبر سے آواز آئی کہ بے شک تجھے بخش دیا گیا اسی طرح حضرت عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبر انور پر حضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے یہی گفتگو کی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا 
عرض کی کہ یا رسول اللہ میری بخشش کے لیے دعا کیجیے سفارش کیجیے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں حضرت اتبا کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا مجھے اونگ آ گئی تو خواب میں میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اٹھو اور اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاجت کو پیش کرنے کے لیے اس کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی حاجت پیش کرنے کے لیے یہاں پر رسول اللہ کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا گیا تو اس سے کامیابی نصیب ہوتی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنی حاجت حل کرانے کے لیے قبر پر مزار پر حاضر ہونا یہ جائز ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وسال کے بعد حرف ندا یا کے ساتھ خطاب کرنا یہ جائز ہے کہ اس نے قبر انور پر آ کر اس دیہاتی نے یا رسول اللہ کہا اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے مقبول بندے مدد بھی کرتے ہیں اور ان کی دعا سے مشکلیں حل بھی ہو جاتی ہیں بخشش سے بڑھ کر کوئی اور انعام ہو سکتا ہے اور گناہوں کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت ہے تو جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں بخشش ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے مسائل کیا حیثیت رکھتے ہیں سب سے بڑی نعمت تو یہ بھی ہے تو اللہ کے مقبول بندے مدد فرماتے ہیں ان کی دعا سے مشکلات حل ہوتی ہیں بعض بزرگان دین نے بڑی پیاری بات اشاد فرمائی فرمایا کہ اللہ تبارک کا تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کی حد کو بیان نہیں کر سکتے وہ بے حد و بے شمار ہے لا محدود ہے اللہ رب العالمین حقیقت میں تو رب ہی رحمت کرنے والا ہے لیکن اس نے اپنے محبوب کو ذریعہ بنایا وسیلہ بنایا جو گناہ گار مدین منورہ حاضر نہ ہو سکے تو وہ اپنی بخشش کیسے کروائے تو فرمایا کہ وہ مدینے کا تصور کرے سنیری جالیوں کا حضور کے دربار کا تصور کرے اور اس طرح تصور کرے کہ میں وہاں حاضر ہوں اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں اور پھر وہ اس طرح عرض کرے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور یہ عزم کرتا ہوں کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا یا رسول اللہ آپ میری سفارش کریں تو محققین نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس کی بھی بخشش ہو جائے گی فلا و رب کا لا یو منونا پس آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکیں گے حتا یہاں تک کہ یو حق کی مو کا وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کریں فیما شجر ابئی نہم آپس کے اختلافات میں آپس کے جھگڑوں میں یعنی جب تک آپس کے جھگڑوں میں وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانیں گے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا سم لا یجدو فی انفسہم حرجم مما قدیتا اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے کے بارے میں پھر وہ اپنے جی میں کسی قسم کی رکاوٹ یا کجی نہ پائیں دل کے اندر یہ بات محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کے یہ فیصلہ ہے مجھے تو پسند نہیں نعوذ باللہ ہمیں زانے پھر وہ ہارا جن مانے رکاوٹ کجی مما قدیتا اس کے بارے میں کجی جو آپ فیصلہ کر دیں وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اور وہ دل و جان سے اس فیصلے کو مان لیں تو مومن ہونے کے لئے کتنی چیزیں ضروری ہیں رسول اللہ کے فیصلے رسول اللہ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کیے جائیں حضور جو فیصلہ فرمائیں اس کے بارے میں دل کے اندر کوئی قدورت یا کجی نہ ہو اور دل و جان سے رسول اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم کریں وہ مومن ہے ورنہ وہ مومن ہی نہیں جتنی احادیث ہیں اور جتنے رسول اللہ کے فرمان ہیں یہ رسول اللہ کے فیصلے ہیں افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ وہ کلمہ رسول اللہ کے پڑھتے ہیں لیکن حضور کے فرمان بھی پیش کیے جائیں قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی جائیں پھر بھی وہ دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے اور وہی رسم و رواج یہودیوں عیسائیوں اور ہندوں کا کلچر اسی پر چلتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو دل و جان سے رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن عوام 
آپ رسول اللہ کی پھوپی کے بیٹے ہیں حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں ایک شخص سے آپ کا جھگڑا ہوا کس بات پر کہ پہاڑوں سے جو چشمے گرتے ہیں ان چشموں کی وجہ سے پانی آتا ہے تو وہ پانی پھر باغوں میں سپلائی کیا جاتا ہے اور اس سے باغوں کو جو پانی دیا جاتا ہے اس میں قائدہ اور اصول شریعت کا یہ ہے کہ جس کا باغ قریب ہے سارے پانی کا مستحق وہ ہے اب وہ پانی روکے پانی وہ استعمال کرے اس کی مرضی ہے جو سب سے پہلے پانی کو پائے یہ اللہ کا انعام ہے اس پر تو حضرت زبیر سے ایک شخص نے جھگڑا کیا اور کہا کہ یہ پانی کا حق میرے لیے ہے تو حضرت زبیر نے کہا کہ میرا باغ جو ہے اس پانی کے زیادہ قریب ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو احسان کرنے کا حکم دی اور آپ نے فرمایا جب پانی آئے تو اپنے باغ کو سیراب کر لو اور پھر پانی کو روکو نہیں بلکہ جانے دو تاکہ اسے بھی پانی مل جائے تو اس نے اس فیصلے کی قدر نہ کی اور وہ کہنے لگا حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس نے کہا کہ آپ نے فیصلہ زبیر کے حق میں اس لیے کیا کہ یہ آپ کی پھپی کا بیٹا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال فرمایا اور آپ نے فرمایا زبیر اب تم یہ کرو کہ جو پانی آتا ہے اس پانی سے اپنے باغ کو سیراب کرو اور پھر تمہاری مرضی ہے تم اس پانی کو روک لو اور آگے نہ جانے دو کیونکہ شرعی طور پر تم اس کے حقدار جب رسول اللہ نے احسان کا حکم دیا اور اس نے اس کی قدر نہ کی تو پھر آپ نے حضرت زبیر کو دوسرا حکم اشاد فرمایا اور اس پر یہ آیت گریمہ نازل ہوئی کہ جب مومن کہلاتا ہے بندہ تو رسول اللہ جو فیصلہ دیں اسے دل و جان سے قبول کرنا چاہیے ولو انا اور اگر بے شک کتبنا علیہم ہم فرض کر دیتے ان پر انقتلو انفسکم کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو ابھی خروجو من دیاریکم یا تم نکلو اپنے گھروں سے اپنے گھر بار چھوڑ دو ما فعلو الا قلیل منہم تو وہ نہ کرتے مگر تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے ثابت بن قیس سے ایک یہودی بولا ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی جانوں کو خود قتل کرو بچڑے کی ہمارے لوگوں نے پوجا کی پھر توبہ کی تو صرف توبہ سے ان کا گناہ معاف نہ ہوا بلکہ انہیں حکم ہوا کہ وہ قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں پھر ہمیں گھر بار چھوڑنے کا حکم ہوا تو ہم نے یہ بھی کیا تو ثابت بن خیس نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ہم پر یہ فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے لو فعال ربنا لفعلنا اگر ہمارا رب ہمیں یہ حکم دیتا تو ضرور ہم کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ان جذبات کو پسند کیا اور آپ نے فرمایا الایمان اس بیتا فی قلوب اہلی من الجبال رواسی میرے صحابہ اکرام کے دلوں میں ایمان اس طرح مضبوط کیا گیا ہے کہ جیسے مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان تو یہ کر لیتے لیکن قیامت تک آنے والے مسلمان اس پر عمل نہ کر سکتے تو صحابہ کرام کی تعداد اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو اربوں مسلمانوں میں سے صحابہ کرام علیہ مردوان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے تو اس تعداد کے مقابلے میں وہ قلیل ہوئے تو فرما ما فعلو اللہ قلیل من ہم صرف قلیل جو صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے فیض لیا ہے اور بعد میں جو بزرگان دین آنے والے ہیں وہ تو یہ سب کر لیتے لیکن ہر مسلمان اس پر عمل نہ کر سکتا تو ہم نے وہ احکام نازل کیے جو تم پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے ولو انہم فعلو اور اگر بے شک وہ یہ کرتے ما یو آدو نبی ہی وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے لکان خیر اللہ تو ضرور یہ ان کے لیے بھلا تھا یہ کام ان کے لیے بہت بہتر تھا وہ اشد تسبیح تھا اور اس سے ان کا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا لیکن حضرت 
ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اگر عام مسلمان کو یہ حکم ہو تو بتائیے ہے کسی کی ضرورت کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکے ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے تو شریف پھیر دی اور آپ نے شکر جو سجا شکر بھی کیا کہ مالک و مولا تیرا شکر ہے کہ میں نے تیری فرما برداری کی آنکھوں سے جب پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور جنتی دمبا یا مینڈا زبا ہو گئے پھر محققین نے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام زبا کر دیتے اپنے بیٹے کو اور وہ بیٹا زبا ہو جاتا تو ہر ایک پر یہ لازم ہوتا کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں پیش کرے اور لوگ یہ نہ کر سکتے تو کتنے آسان احکامات ہیں اگر یہ احکام مشکل ہوتے تو بہت سارے لوگ عمل نہ کر سکتے تو اتنے شریعت کے احکام آسان ہیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسے مشکل سمجھتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے وہ عید اللہ دن اجر اور اگر وہ یہ عمل کرتے تو اس وقت ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے والا حدینا ہم سے غاطم مستقیمہ اور ضرور ہم انہیں سیدھے راستے کی راہ دکھاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے اپنی بات پر تو فقر و فاقہ کے لیے اور مسائل اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا تو یہ امتحانات یہ آزمائشیں اس پر آتی ہیں کہ جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر کتنی آزمائشیں آئیں آگ میں کودنے کا حکم ہوا آپ نے جان کی پرواہ نہ کی حضرت اسماعیل جو شیر خار بچے ہیں حضرت بی بی حاضرہ جو خاتون ہیں حکم ہوا جنگل بلکہ جنگل بھی نہیں ریگستان میں جا کر چھوڑ کر آؤ نہ پانی ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی انسان ہے کوئی نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے وہاں چھوڑ دیا تو یہ امتحانات ان لوگوں پر آتے ہیں کہ جو اللہ کے قرب کی منزلیں پا لیتے ہیں حضرت امام حسین پر جتنے امتحانات آئے ادھر اگر کسی کے بچے کو سامنے سامنے ذبح کر دیا جائے تو وہ اس غم سے پاگل ہو جائے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جوان علی اکبر جوان بیٹے علی اکبر چھ مہینے کے علی اصغر ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اپنے بھانجوں کو بھتیجوں کو اپنے بھائیوں کو کہ جو حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے انہیں آپ نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا پورا خاندان شہید ہو گیا اب خیموں میں صرف عورتیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چند اور ایک حضرت عابد بیمار امام زین العابدین ہے اور آپ پھر اب مقابلے کے لیے جاتے ہیں اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پورا جسم چھلنی ہو جاتا ہے اور پھر آپ شہادت اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سر جو ہے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے اور سجے کے عالم میں دنیا سے جاتے ہیں تو اتنے اتنے جنازے اٹھا کر کیا کسی میں چلنے کی ہمت رہتی ہے تو یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا ورنہ انسان عام مسلمان اس کے تو تصور سے کانپ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جن لوگوں پر یہ آزمائشیں آئیں اور وہ کامیاب ہوئے اللہ نے انہیں بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کیونکہ جتنا مشکل امتحان ہوگا اس امتحان میں کامیابی کی ڈگری اتنی ہی پاورفل ہوگی تو فرمایا وہ عید اللہ آتی نا ہوں مل دن اجر نوم ولادئی نا ہوں سواتم مستقیم اور اگر یہ لوگ عمل کرتے جان کا نذرانہ دیتے گھر بار چھوڑ دیتے ہمارے حکم پر تو ضرور ہم اپنے پاس سے انہیں اجر عظیم دیتے اور ضرور ہم انہیں سیدھی راہ دکھا دیتے اور وہ راہ ایسی ہوتی کہ جو انہیں ڈائریکٹ جنت میں لے جاتی حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضور سے بڑی محبت رکھتے تھے اور جسے محبت ہوتی ہے وہ محبوب کا دیدار نہ کرے تو بے چین ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں بے چین ہو جاتے ہیں رسول اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں حضور کو دیکھتے تو سکون مل جاتا حضور کی جدائی بالکل برداشت نہ کر سکتے تھے ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے غمگین ہے چہرہ زرد ہو چکا ہے رنجیدہ ہے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے 
پریشان ہے رسول اللہ نے فرمایا سوبان کیا ہوا ہے کیوں پریشان عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں کوئی دوسرا رنج نہیں بس میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی میں جنت میں رب کی رحمت سے اگر داخل بھی ہوا تو آپ جنت کے اعلی مقام پر ہوں گے اور میں ادنا تو میں اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ کر سکا تو پھر میرا کیا ہوگا تو اس پر یہ آیت قریب نازل ہوئی ومن یو تہ اللہ ور رسول اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے فلا کا پس یہی لوگ ہیں معلدین ان عام اللہ علیہ من النبیین یہی لوگ ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے صدیقوں کے ساتھ ہوں گے شہدا کے ساتھ ہوں گے صالحین کے ساتھ ہوں گے وہ حسن اولا کا رفیق یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں اے اللہ ہمیں بھی ایسے رفیق جنت عطا فرما رالک الفضل من اللہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ کفا باللہ کی علیمہ اور اللہ جاننے کے لیے کافی ہے وہ خوب جاننے والا ہے حضرت انس کہتے ہیں بخاری شریف کتاب الادب میں بخاری شریف کتاب الادب مسلم شریف کتاب البر حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا المر و ما من احبا ایک شخص ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو قیامت کا علم تو راز ہے رسول اللہ راز کا اظہار نہیں فرماتے عام لوگوں کے سامنے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی مجھے علم نہیں اگر آپ کو علم نہ ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے علم نہیں بلکہ آپ نے اس سوال کے جواب میں قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا آپ نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی یہ بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی موت کب آئے گی اس کے سوال کے چکر میں مت پڑو اصل تو ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے وہ صحابی رسول کا انداز کتنا پیارا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے آپ کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں اتنے روزے رکھے ہیں اتنے حج کیے ہیں اتنے عمرے کیے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی تیاری نہیں ہے کچھ بھی تیاری نہیں تیاری تو بالکل نہیں بس صرف ایک ہی نعمت ملی ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو رسول اللہ نے فرمایا المرو ما من احبا آدمی جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کو یہ سن کر جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی صحابہ کرام کو کبھی نہیں ہوئی کہ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ہم سب رسول اللہ سے پیار اور محبت کرتے ہیں تو ان شاء اللہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے مسلم شریف کتاب الصلاح حضرت ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے رات کو وضو کا پانی پیش کرتے ایک دن وضو کا پانی پیش کیا پیارے آقا کی رحمت انتہائی جوش پر تھی تو آپ نے فرمایا سل اے ربیع مانگ کیا مانگتا ہے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدی سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت محدی سے مکہ مکرمہ مدرس سے مکہ مکرمہ مدرس سے مدینہ منورہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ یہ مسلمہ بزرگ ہیں تو آپ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب فرمایا مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی حکومت دی وہ اللہ کی عطا تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کی حکومت دی جنت کی حکومت بھی دی آسمانوں کی حکومت بھی دی زمین کی حکومت دی سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تو ہوا پر ملی درندوں پر جانوروں پر جنات پر پرندوں پر پانی پر پہاڑوں پر آپ کو حکومت ملی اور میرے آقا کو پوری کائنات پر اللہ نے حکومت عطا فرما لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی بیزن اللہ ہے اور رسول اللہ کی یہ وسیع حکومت بھی اللہ کے عزن سے ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی مشیت سے تو کہا کہ سل وہی کہہ سکتا ہے 
کہ جسے پوری کائنات کی حکومت ملی ہو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی سوال کرنا جو میرے بس میں ہو وہ سوال کرنا کوئی دنیا کی کوئی چیز پانچ دس روپے مانگ لو مسل ربیا مانگ ربیا کیا مانگتا ہے تو ربیا نے مانگا بھی کیا یا رسول اللہ اس الو کا مرا فقت کا فل جنا جنت میں آپ کی میں رفاقت چاہتا ہوں یعنی جنت بھی مانگی اور رسول اللہ کا پڑوس بھی مانگا اب بتائیے کہ اگر یہ انہوں نے سوال کیا اور رسول اللہ جنت کسی کو نہیں دے سکتے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں یہ تو سوال شرک ہے اللہ سے مانگو جنت مجھ سے کیا مانگتے ہو تمہیں خیال نہیں ہے تم شرک کر رہے ہو بلکہ اگر رسول اللہ سے مانگنا شرک ہوتا تو رسول اللہ ربیا کو سل کہتے ہی نہیں مانگنے کا تو حکم دیا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے جو کہتا ہے رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے تو پھر رسول اللہ یہ کہتے کہ اے ربیا تو نے وضو کا پانی دیا ہے جا دو رکا نفل پر اللہ سے دعا مانگ پھر سوال یہ ہے کہ ربیا نے جب یہ سنا تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیا نہیں ہے جو اللہ کے پاس نہ ہو جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے تو مجھے آپ سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ دیتا ہے بڑی سے بڑی وہ چیز دیتا ہے تو میں اللہ ہی سے مانگوں آپ سے کیوں مانگوں نعوز باللہ میں ظالم یہ صحابی کا عقیدہ نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ دینے والا اللہ ہے لیکن دے گا اللہ رسول اللہ کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے تو انہوں نے سوال کر دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے یا کسی بھی شخص سے ماں فوق الاسباب کا سوال کرنا شرک ہے اور ماں تحت الاسباب کا سوال کرنا جائز ہے ماں فوق الاسباب و ماں تحت الاسباب کی معنی کیا ہے دیکھیں میرے جیب میں سو روپے ہو اور مجھ سے کوئی سوال کرے تو سو روپے دینا میرے بس کی بات ہے عام طور پر کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا لینا یہ عادتاً انسان کے بس میں ہے تو کہتے ہیں کہ اگر عادتاً کسی انسان کے بس میں یہ بات ہو اور وہ سوال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں کسی سے پانچ روپے مانگ لیے کسی سے دس روپے مانگ لیے کوئی ڈوب رہا ہو تو بلا بھائی مجھے بچا لو تو کہنے لگے یہ ماں تحت الاسباب ہے اور ماں فوق الاسباب یعنی عام طور پر عام آدمی کے بس میں اور اختیار میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا سوال کرنا غیر اللہ سے یہ شرک ہے وہ یہ کہتے ہیں تو مجھے بتائیے جنت میں اپنی رفاقت دینا کسی عام آدمی کے بس کی بات ہے تو حضرت ربیہ نے جو مانگا وہ ما فوق الاسباب مانگا کہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب مانگا ما فوق الاسباب تو اگر یہ شرک ہوتا تو رسول اللہ فرما دیتا ہے کیا ہو گیا سوال کر ما تحت الاسباب کا تو ما فوق الاسباب کا سوال کیوں کر رہا ہے جنت دینا تو کسی عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے اور تو دنیا کی چیز نہیں مانگ رہا بلکہ حضرت قطادہ آنکھ ہاتھ میں لے کر آئے آنکھ ہے اپنے ہاتھ میں نکلی ہوئی یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ارے بھائی یہ تو ماں فوق الاسباب ہے عام آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ وہاں کو اٹھا کے جوڑ دے تو یہ تو ماں فوق الاسباب ہے یہ تو سوال شرک ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا اپنا لواب دہن لگا کر آپ نے آنکھ اندر ڈالی وہ ایسی روشن ہو گئی حضرت قطادہ کہتے ہیں دوسری آنکھ سے بھی زیادہ دیکھنے لگی یہ ماں فوق الاسباب اور ماں تحت الاسباب کی تقسیم بدت ہے یہ نہ صحابہ نے تقسیم کی ہے نہ اولیاء نے کی ہے یہ چودہویں صدی کی بدت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماں تحت الاسباب میں سوال کرنا جائز اور ماں فوق الاسباب میں سوال کرنا حرام میں پھر آخر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں ماں تحت الاسباب کے کیا معنی وہ کرتے ہیں جو انسان کے بس میں ہو اور ماں فوق الاسباب جو عام انسان کے بس میں نہ ہو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پچاس پچاس ہزار مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شفا لینے کے لیے جمع ہوتے لوگ مردے لے کر آتے اور کہتے آپ انہیں زندہ کریں تو بتائیے عام آدمی کے بس میں ہے کہ وہ اندھے کو آنکھ دے دے برس کے مریض پر ہاتھ پھیرے تو اسے شفا مل جائے مردے کو زندہ کر دے یہ عام آدمی کے بس میں ہے تو جتنے لوگ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے وہ سارے سوال کیا ہوئے ماں فوق الاسباب ہوئے کہ ماں تحت الاسباب زور سے کہیں تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرک کرتے تھے نعوذ باللہ ہم نے ظالم ان بیچاروں نے یہ, یہ علم میں یتیم ہے یہ جو شرک کی تعریف اس طرح کرتے ہیں 
یہ قرآن و حدیث کے علم کو بالکل نہیں جانتے اور یتیم ہیں بےچارے ان کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ جس سے کئی انبیاء اور کئی صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگ جاتا ہے ہاں رسول اللہ نے یہ ضرور فرمایا کہ اے ربیا کثرت سے سجود سے میری مدد کرو یعنی جنت تو میں نے تمہیں دی جنت میں رفاقت بھی دی لیکن چونکہ حکم یہ ہے کہ نیک اعمال سے جنت ملے گی اور نیک اعمال ذریعہ ہے جنت اصل میں ملے گی اللہ کی رحمت سے تو کثرت سجود کرنا تاکہ میں تمہیں جنت دے دوں اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ کثرت سجود کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی اس کے اگر یہ معنی ہوتے تو حضور یہ فرماتے ارے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے بس نماز زیادہ پڑھا کرو حضور نے فرمایا تم کثرت سجود سے میری مدد کرو یعنی جنت تو میں نے تمہیں دی اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم سجدے کثرت سے کرنا ذالک الفضل من اللہ یا اللہ کا فضل ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حبیب کی سچی پکی محبت عطا فرما محبت میں فنائیت نصیب فرما جب ہم رسول اللہ کا نام سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے ایسا عشق مل جائے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور حضور کی شان سننے کا اتنا شوق ہو کہ رات گزر جائے عشق رسول کی باتیں سنتے رہیں ایسا جذبہ ہو ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں عشق والے تو عشق کر گئے ہمارے استاد محترم حضرت اللہ مولانا خادم حسین رضوی دامت برکات العلیہ لاہور میں ہوتے ہیں آپ کو عشق رسول سے وہ حصہ ملا کہ زندگی میں کئی اشاق دیکھنے کو نصیب ہوئے لیکن ایسا عاشق ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کھانا موجود ہے پیاس لگی ہے اور عشق رسول کی کوئی بات نکلی تو چار چار گھنٹے تک عشق رسول کی باتیں کر رہے ہیں نہ کھانے کا ہوش نہ پانی کا ہوش یہاں تک کہ ایک شخص ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا تو اس نے اس گفتگو کے دوران پانی کا گلاس لیا اور پی لیا تو حضرت جلال میں آ گئے اور فرما عشق رسول کی باتیں ہیں اور تمہیں پانی پینے کی پڑی ہے اور پھر حضرت نے ایک جملہ کہا کہ ہم سے عشق رسول کی بات کراؤ تو ہم چار دن تک بغیر کھائے پیے باتیں کرتے رہیں گے اس قدر عشق ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور کسی کو دیکھ لیں کہ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی چہرہ لال ہو جاتا اتنے غمگین ہو جاتے ہیں اتنے غمگین کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے دے ہمارے ماں باپ کو گالی دے دے دکان جل جائے اللہ نہ کرے مکان جل جائے بہت بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو اس وقت انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے کیسا رنج ہوتا ہے ہم نے دیکھا ان کے چہرے پر اس سے زیادہ رنج ہوتا ہے ان کے جلال میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی کوئی استاخی کرے اور تمہیں سن کر افسوس نہ ہو رنج نہ ہو تمہارا موڈ آف نہ ہو جائے تمہیں تکلیف نہ ہو تمہارے چہرے کا رنگ نہ بدل جائے تو سمجھو تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہی نگی کہ محبت ہوگی تو رنج ضرور ہوگا اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی کے رسول نصیب فرما نیک لوگوں کو اللہ والوں کا ساتھ ملتا ہے ترمیزی شریف میں کتاب البیو میں ہے تاجر الصدوق الامین جو تاجر سچا ہو بہت سچا ہو اور امانت دار ہو مان نبی و صدیقین و شہدا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہدا کے ساتھ ہوگا کون سا تاجر جو صدوق ہو اور امین ہو یعنی بہت سچا اور بہت امانت دار ہو اللہ رب العالمین ہمیں بھی کل بروز قیامت ان نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے